ഡിഗ്രിക്ക് ശേഷം പി ജി പഠനം ഇന്ത്യയിലെ കിടിലൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നിന്നായാലോ ജോയിൻ പ്രൊപ്പോയിസ് യു ജി പ്ലസ് കേരളാസ് നമ്പർ വൺ പി ജി എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോം സി യു ടി പി ജി ഐ ഐ ടി ജാം ടിസ്നെറ്റ് സിമാറ്റ് കോച്ചിങ് പ്രോഗ്രാമുകൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക ഗുഡ് ഈവനിങ് ആൾ വെൽക്കം ടു പ്രൊപ്പോയിസ് യു ജി പ്ലസ് ടാർഗറ്റ് സി യു ടി പി ജി ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ സീരീസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് സി യു ടി പി ജി ട്വന്റി ട്വന്റി ടുവിന്റെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അതിന്റെ ലാംഗ്വേജ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ ആൻഡ് വേർബൽ എബിലിറ്റി ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതുപോലെ കുറെ വീഡിയോസ് മുന്നേയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവർക്ക് അതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം മൈ ഹോപ്പ് യു ആൾ ആർ റെഡി ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് സെന്റൻസ് ഓപ്ഷൻ എ ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈ ടൈം ഹി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഏർണിംഗ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇറ്റ് ഇസ് ഹൈ ടൈം ഹി സ്റ്റാർട്ട് ഏർണിംഗ് ഓപ്ഷൻ സി ഇറ്റ് ഇസ് ഹൈ ടൈം ഹി സ്റ്റാർട്ട് ഏർണിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇറ്റ് ഇസ് ഹൈ ടൈം ഹി ഹാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഏർണിംഗ് അപ്പം ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും കറക്റ്റ് സെന്റൻസ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നതെന്ന് പറയാം ഇതിൽ ആക്ച്വലി ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇറ്റ് ഇസ് ഹൈ ടൈം ഹൈ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി അത് ഓൾറെഡി ഇനിയിപ്പം ടൈം വളരെ കുറവാണ് ണിങ് ചെയ്യാനുള്ളത് തുടങ്ങാനുള്ള ടൈം വളരെ കുറവാന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു സെന്റൻസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പാസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇറ്റ് ഇസ് ഹൈ ടൈം ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഏർണിംഗ് ആണ് ഇതിന്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ അടുത്തത് കുറച്ച് ഫ്രേസസ് കുറെ അങ്ങോട്ട് ജംബിൾഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഓർഡറിൽ ഒരു സെന്റൻസ് ആക്കി മാറ്റുകയാണ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ളത് സോ ഓപ്ഷൻ ഏര് ഐ ആം റീഡിസ്കവറിംഗ് ഓപ്ഷൻ ബി ഓൺ ദ റൈസിംഗ് കോവിഡ് നമ്പേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ സി നെർവസ്ലി വിത്ത് വൺ ഐ ഓപ്ഷൻ ഡി ദ ജോയ് ഓഫ് ട്രാവൽ ആൽബീറ്റ് അപ്പം ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ രീതിയിലും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ടും അങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലാതെ ഡയറക്ട്ലി ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് തന്നെ പോയിട്ട് അത് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്കിതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമുക്കൊരു ഐ ആം റീഡിസ്കവറിംഗ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഐ ആം റീഡിസ്കവറിംഗ് The joy of travel albeit nervously with one eye on the rising of COVID numbers. I am rediscovering the joy of travel albeit nervously with one eye on the rising COVID numbers. This is the answer to the right answer. We will have to look at the answer to the right answer. We will look at the answer to the right answer. We will look at the answer to the right answer. Now, the right answer is the right answer. The right answer is the ADCB. Which of the following is a one word substitute for a soldier who fights for the sake of money? Appa me, soldier who fights for the sake of money. That is the word, one word. Option A, hireling. Option B, mercenary. Option C, assassin. Option D, hitman. This hitman and assassin is one of the most important things. The religious, social, political motive is one of the most important things. മേഴ്സണലി ഹയർലിംഗ് ആണ് ഒരു സോൾജേഴ്സ് ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് അപ്പം ഇതിന്റെ ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ മേഴ്സണറി ആണ് സോ മേഴ്സണറി ഇസ് എ സോൾജിയർ ഹു ഫൈറ്റ് ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് മണി അടുത്തത് ഐഡന്റിഫൈ ദ കറക്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ഇൻഡയറക്ട് സ്പീച്ച് ഇൻ ദഫ് ദ ഫോളോയിങ് സെന്റൻസ് അപ്പൊ ഈ ഒരു സെന്റൻസിന്റെ ഇൻഡയറക്ട് സ്പീച്ച് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസിൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ദ പോലീസ് മാൻ സെറ്റ് വേഴ്സ് വേർ ആർ യു ഗോയിങ് അപ്പം ഇതിന്റെ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ എ ദ പോലീസ് മാൻ ആർ സ്റ്റെസ് അബൌട്ട് അവർ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ The policeman requested where are you going. Uh, option C, the policeman ordered us to go where he wanted. Option D, the policeman inquired where we are going. Now, this is a good thing. If you ask the policeman, you will be able to do the job. Then, you will not be able to do the job. Then, you will not be able to do the destination. You will not be able to do the request. You will not be able to do the job. എന്താണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിട്ടുള്ളത് പോലീസ് മാൻ എൻക്വയർഡ് വേ വി വേ വി വേ ഗോയിങ് ആണ് ഇതിന്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ അപ്പൊ ഇതില് ഇൻ ദ സെന്റൻസ് ബിലോ പാർട്ടീസ് ഇറ്റാലിസൈസ്ഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന് റീപ്ലേസ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ഒരു കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു സെന്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു പാർട്ട് നമ്മൾ ഈ ഓപ്ഷൻസിൽ കണ്ടുപിടിക്കണം ഐ ഹെയ്റ്റ് ആസ് യു ക്യാൻ സിങ് സോ വെൽ ആൻഡ് ഐ കാൺ ഈ ഹെയ്റ്റ് ആസിന് പകരാണ് വേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ എ ഹെയ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ഹെയ്റ്റ് ഇഡ് ദാറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ഹെയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഹെയ്റ്റ് ഇറ്റ് അപ്പൊ ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ
when you bring home a pet it soon soon becomes a member dash the family and its loss is as devastating as the death dash any loved one namak idu off vechittum in vechittum off with okka vechittu namak apply cheyam adile namak correct aayittu varunathu c aanu off aanu varunathu when you bring home a pet it soon becomes a member of the family and its loss is as devastating as the death of any loved one so off aanu ivide rendilum cheyrunathu okay അടുത്തത് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്ങിലൊക്കെ എനിക്കിപ്പോൾ കുറച്ച് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഒന്ന് അറിഞ്ഞില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മളിപ്പം ഏകദേശം നമ്മൾ രണ്ടും മൂന്നെണ്ണം മാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റത്തെ കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ നോക്കാം എന്താണെന്ന് അപ്പം ഒന്നില് ലെറ്റേഴ്സ് പേപ്പേഴ്സ് കാർഡ്സ് ക്ലോക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പുറത്തില് ടൈം പ്രിന്റഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ബാസ്കറ്റ് അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്യാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളിപ്പം ക്ലോക്കിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് വിചാരിക്കും ക്ലോക്ക് എന്താണ് ടൈം പ്രിന്റഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ബാസ്കറ്റ് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയുന്നത് ക്ലോക്ക് ടൈം ആണ് അപ്പൊ അതിൽ വലിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല ഇനിയിപ്പോ കാർഡ്സ് കാർഡ്സ് നമുക്ക് ടൈം വേണോ പ്രിന്റഡ് വേണോ ഫ്രണ്ട്സ് വേണോ ബാസ്കറ്റ് കാർഡ്സ് കുറച്ചും കൂടി പ്രിന്റഡ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അതുപോലെ ലെറ്റേഴ്സോ ലെറ്റേഴ്സ് ബാസ്കറ്റ് ആണോ അതോ ഫ്രണ്ട്സ് ആണോ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരിക്കുമല്ലോ കൂടുതൽ മാച്ച് ആയിട്ട് വരാം പിന്നെ പേപ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഉള്ളത് ബാസ്കറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് എ ത്രീ ബി ഫോർ സി ടു ഡി വൺ ഉള്ളത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ അടുത്തത് ചൂസ് ദ കറക്ട്ലി സ്പെൽഡ് വേർഡ് ആണ് ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്പെൽഡ് ചെയ്ത വേർഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷനിൽ കാണാം വേർവിതാൽ എന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് സ്പെൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേർഡ് ഏതാണെന്നാണ് ഇതിലെ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ദിസ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇത് ബ്ലാങ്ക് ഫിൽ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഒരു മീനിംഗ് ഫുൾ സെന്റൻസ് ആക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഓപ്ഷനിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാം ദ പാരഗ്രാഫ് ഷുഡ് നോട്ട് ഡാഷ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വേർഡ്സ് ഓപ്ഷൻ എ ആക്സെപ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി എക്സ് ഓപ്ഷൻ സി ആക്സസ് ഓപ്ഷൻ ഡി എക്സസ് ആക്സർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു അപ്രൂവൽ പോലെയാണ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിലും ഒരു പരിധിക്ക് അപ്പുറം സി ആക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിലെങ്കിലും ഒരു ഒരു പെർമിഷൻ കിട്ടുക ഇതിലേക്ക് കടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി എക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കൂടുതൽ എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥം അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പാരഗ്രാഫ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വേർഡ്സിൽ കൂടുതൽ ആവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അപ്പം അതിന്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആയിട്ടുള്ള എക്സീഡ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇനി പാസി വോയിസിലേക്കാണ് ഈ സെന്റൻസ് മാറ്റേണ്ടതാണ് പീപ്പിൾ ആർ ഡിസ്ട്രോയിങ് ലാർജ് ഏരിയാസ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് എവറി ഡേ അപ്പൊ നമ്മൾ പാസി വോയിസിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ലാർജ് ഏരിയാസ് ഫോറസ്റ്റ് ഒക്കെ ഫ്രണ്ടിലോട്ടേക്ക് വരും അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ പീപ്പിൾ ആർ ഡിസ്ട്രോയിങ് ലാർജ് ഏരിയാസ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് എവറി ഡേ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ എ ലാർജ് ഏരിയാസ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് വേസ് ബീങ് ഡിസ്ട്രോയിഡ് എവറി ഡേ ഓപ്ഷൻ ബി എ ലാർജ് ഏരിയ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് വേർ ഡിസ്ട്രോയിഡ് എവറി ഡേ ബൈ ദ പീപ്പിൾ ഓപ്ഷൻ സി ലാർജ് ഏരിയാസ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ആർ ബീങ് ഡിസ്ട്രോയിഡ് എവറി ഡേ ഓപ്ഷൻ ഡി എവറി ഡേ പീപ്പിൾ ഹാവ് ഡിസ്ട്രോയിഡ് ലാർജ് ഏരിയാസ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് അപ്പൊ ഇതില് ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഓക്കെ സോ സി ഈസ് എ റൈറ്റ് ആൻസർ സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ നമ്മളൊരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസോളം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ ചെറിയൊരു സെഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഞാൻ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് സെഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുന്നേ ഇതുപോലെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഇനിയും കൂടുതൽ സെഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി ഫൈനൽ ഇയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പി ജി ഇന്ത്യയിലെ ടോപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലാണ് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് സി യു ടി ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് എക്സാംസിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കോച്ചിങ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രപ്പ് വൈസ് യു ജി പ്ലസിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പ്രപ്പ് വൈസ് യു ജി പ്ലസ് സി യു ടി പി ജി ഐ ഐ ടി ജാം ടെസ്റ്റ് നെറ്റ് സി മാറ്റ് എന്നീ എക്സാംസിനൊക്കെയാണ് കോച്ചിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണമെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം
So, uh, first question is varna choose the correctly spelled word. Appo idilulla correct spelling koduthittulla edaanu idil nu choikkunnathu. Appo ningalku options il gaanam. Ningalku edaanu idinte right answer nu nokkam. Defalcation naan uddheshikkunnathu. Aa or particular word inde meaning nu varnal nammal nammal or responsible aayittulla or position il nikkumbo vera oru kaaryathilekku ubhayikkanda fund nammal misuse cheyyunnenaanu defalcation nu parayam. Appo idinte proper aayittulla correct meaning spelling endha nu vachale ഓപ്ഷൻ എ ആയിട്ടുള്ള ഡി ഇ എഫ് എ എൽ സി എ ടി ഐ ഒ എൻ ഇതാണ് ഇതിന്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ സോ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സെന്റൻസസ് ജംബിൾഡ് ഓർഡർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യു ഹാവ് ടു സെലക്ട് ദ ഓപ്ഷൻ ദ ഗീവ്സ് എ കറക്റ്റ് ഓർഡർ സോ നമുക്കിത് വായിച്ചു നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ വൺസ് ഓൺ ദ വേ ദ സ്റ്റോൺസ് ഡിഡ് നോട്ട് സ്റ്റോപ്പ് അണ്ടിൽ ദ റീച്ച് ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ ഹിൽ ബി യു ഹാവ് ടു ബി വെരി കെയർഫുൾ നോട്ട് ടു സ്റ്റാർട്ട് എ ലൈൻ സ്ലൈഡ് C. Loose stones rattled down the cliff. D. And they took other stones with them so that there was soon a cascade of stones. Now, we have to use the correct forms. Option A, C, A, D, B. B, B, A, D, C. B, C, A, D. C, D, B, A. We have to use the four options. If you have any questions, you can use the options. If you have any questions, you can use the correct options. If you have any questions, you can use the correct options. If you have any questions, you can use the final answer. Now, what is the answer? First, we have to use the options. ലൂസ് സ്റ്റോൺസ് റാറ്റിൾ ഡൗൺ ദ ക്ലിഫ് ഫസ്റ്റ് വരും പിന്നെ വൺസ് ഓൺ ദ വേ ദ സ്റ്റോൺസ് ഡിഡ് നോട്ട് സ്റ്റോപ്പ് അണ്ടിൽ ദ റീച്ച് ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ ഹിൽ പിന്നെ വരുന്നത് ആൻഡ് ദേ ടുക്ക് അതർ സ്റ്റോൺസ് വിത്ത് ദം സോ ദാറ്റ് ദ വാസ് സൂൺ എ കസ്കേഡ് ഓഫ് സ്റ്റോൺസ് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് യു ഹാവ് ടു ബി വെരി കെയർഫുൾ നോട്ട് ടു സ്റ്റാർട്ട് എ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് സോ വൺ ടു ത്രീ ഇതിൽ ആദ്യം സി വരുന്നു പിന്നെ എ വരുന്നു ഡി പിന്നെ ബി അപ്പം ഓപ്ഷൻ എ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ സി എ ഡി ബി ഇസ് എ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്തത് ഇതിൽ നിന്ന് കറക്റ്റ് സെന്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ വി വെൻ ടു ദ സ്റ്റേഷൻ ടു സീ ദം ഓഫ് ഓപ്ഷൻ ബി വി വെൻ ടു ദ സ്റ്റേഷൻ ടു സീ ദം ഔട്ട് ഓപ്ഷൻ സി വി വെൻ ടു ദ സ്റ്റേഷൻ ടു ഗുഡ് ബൈ ദം ഓപ്ഷൻ ഡി വി വെൻ ടു ദ സ്റ്റേഷൻ ടു സേ ദം ഗുഡ് ബൈ അപ്പം ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് സ്റ്റേഷനിൽ ഞാൻ അവർ പോയി എന്നിട്ട് അവരോട് ഗുഡ് ബൈ പറയാൻ വേണ്ടി സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോയി എന്നുള്ള മീനിങ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താണ് പറയുന്നതെന്നാണ് പിന്നെ ഇതിൽ സീതം ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ തരം ഇടിയമാണ് അതിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരാളെ അക്കമ്പനി ചെയ്യുക കൂടെ പോവാ എന്തിന് നമ്മൾ അവർക്ക് അവര് അവർക്ക് ഒരു ഫെയർവെലിന് അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ അവരെ പറഞ്ഞയക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബായ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നതിനാണ് സീതം ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അതിന് ഓട്ടോട്ടലിട്ടുള്ള മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അപ്പം ഇതില് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സെന്റൻസ് മീനിങ് കൺവേ ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വി വെൻ ടു ദ സ്റ്റേഷൻ ടു സീ ദം ഓഫ് ഓക്കെ സോ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ അടുത്തത് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലിസ്റ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പെർവേസീവ് ഉണ്ട് സീവ് ഉണ്ട് പോട്ടന്റ് ഉണ്ട് മെഷ് പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിൽ ഫിൽട്ടർ വൈഡ് സ്പ്രെഡ് നെറ്റിംഗ് പവർഫുൾ അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ ഓപ്ഷൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ മാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇത് സിനോണിയം ആണ് കേട്ടോ ലിസ്റ്റ് വണ്ണിൽ നമ്മൾ പെർട്ടിക്കുലർ വേർഡ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ സിനോണിയംസ് ആണ് കൊടുത്തത് അപ്പൊ ഈ പെർവെസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മീനിങ് എന്താ ഭയങ്കര പരന്ന് എല്ലായിടത്തും ഉള്ളത് പര എല്ലായിടത്തും പരന്ന് കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു മീനിങ് ആണ് എല്ലായിടത്തും എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ആ ഒരു മീനിങ് വരുന്ന നമുക്ക് ഫിൽട്ടർ വൈഡ് സ്പ്രെഡ് നെറ്റിംഗ് പവർഫുൾ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം പിന്നെ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സി എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താ പറയാ നമ്മളിങ്ങനെ അരിക്കാന്നൊക്കെ പറയാം നമ്മളിപ്പം എന്തെങ്കിലും ലിക്വിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് നമ്മളിപ്പം ചായക്ക് തന്നെ ടീ പൗഡറൊക്കെ കള അരിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് സാധനം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അരിപ്പ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതൊരു തരം സീവാണ് അപ്പം എന്തിനേ നമ്മളിങ്ങനെ ആ ലിക്വിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് നിന്ന് കൂടുതൽ ആ അല്ലാത്ത പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മൾ അരിച്ചെടുക്കുന്നതിന് അതിന് ആ ഒരു സാധനത്തിനെയാണ് സീവ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഫിൽട്ടർ അല്ലേ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ വണ്ണ് വരും പോട്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര
ഡീൽ ചോദിക്കുന്നത് ലെറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോ ടു ദ സിനിമ ഷാൻ വി അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ഫോം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടെണ്ണത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ ഇതിൽ ഏതാണ് ആക്ച്വലി ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ സിനിമ ഷോൾ വി ഈസ് കറക്റ്റ് ആണ് പിന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ലെറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോ ടു ദ സിനിമ ഷോൾ വി എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത് ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ സിനിമ ലെറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോ ടു ദ സിനിമ ഷോൾ വി ഇതൊരു എഗ്രി ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യല്ലേ എന്നൊരു കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ ഷോൾ വി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഷോൺ വി എന്നൊന്നും നമ്മൾ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഓക്കെ സോ എ ആൻഡ് സി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ സോ ഓപ്ഷൻ ബി അടുത്തത് കാസ്റ്റിഗേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേർഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മീനിങ് ആണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താണെന്ന് അപ്പം കാസ്റ്റിഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ഒക്കെയാണ് അപ്പം ഇതിൽ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് ഒരാൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക പ്രൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നല്ലത് പറയുക അങ്ങനെ ഒരു അപ്രൂവൽ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് റിപ്രിമാനും ഫ്ലഗലേറ്റഡും അല്ല റിപ്രിമാനും കൊമേഴ്ഷനും ഒക്കെ കുറച്ചൊരു എന്താ പറയുക നമ്മൾ ക്രിറ്റിസൈസിങ് പോലത്തെ ഒരു മീനിങ് ആണ് കൺവേ ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലഗലേറ്റഡ് ആക്ച്വലി ഒരു ബയോളജിക്കൽ ടേം ആണ് ഇപ്പൊ കൊമന്റ് കൊമന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഒരാളെ അപ്രൂവ് ചെയ്യുക പ്രൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഏതാണ് ഇതിന്റെ ആന്റണിയും ആയിട്ട് വരുന്നത് കാസ്റ്റിഗേറ്റിന് ആന്റണിയും ആയിട്ട് വരുന്നത് കൊമന്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീച്ച് ഡയറക്റ്റ് നെറേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് നെറേഷൻ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഹൂ നൗ ദേ ഹാഡ് ആസ്റ്റ് We will listen to our troubles and protect us from the crocodiles. Option A, they had wanted to know who would listen to their troubles and protect them from the crocodiles. B, they had wanted to know who then would listen to their troubles and protect them from the crocodiles. C, they had wanted to know who will now listen to their troubles and protect them from the crocodiles. And D, they wanted to know who will listen to their troubles and protect them from the crocodiles. Now, what is it? Now, what is it? 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 ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ദേ ഹാഡ് വോണ്ടഡ് ടു നോ ഹൂ വുഡ് ലിസൺ ടു ദേ ട്രബിൾസ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ട് ഡം ഫ്രം ദർ കോക്കഡിയൽസ് വളരെ നീറ്റായിട്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ആ ഒരു ഡിറക്റ്റ് സ്പീച്ച് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് അടുത്തത് സേഫ് ടു ഡ്രിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് നമ്മളൊരു വേർഡ് ഒരൊറ്റ വേർഡിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏതായിരിക്കും ഓപ്ഷൻസ് പോർട്ടബിൾ ആണോ സ്യൂട്ടബിൾ ആണോ എഡിബിൾ ആണോ പ്ലയബിൾ ആണോ എഡിബിൾ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം കഴിക്കാൻ പറ്റിയത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിൽ സേഫ് ടു ഡ്രിങ്ക് നമ്മൾ പോർട്ടബിൾ വാട്ടർ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ പോർട്ടബിൾ ആണ് ഇതിന്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ സേഫ് ടു ഡ്രിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഒരു മറ്റൊരു ഒരൊറ്റ വേർഡിൽ നമ്മൾ പറയാനാണെങ്കിൽ എന്ത് പറയും പോർട്ടബിൾ എന്നാണ് അടുത്തത് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നൊരു പ്രപ്പോസിഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് സെന്റൻസ് ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം നെഹ വുഡ് തിങ്ക് ഇറ്റ് ഡാഷ് ഹർ ടു ഡു സച്ച് എ സ്മോൾ വർക്ക് ഓപ്ഷൻ എ അണ്ടർ ഓപ്ഷൻ ഡി ബിലോ ഓപ്ഷൻ സി എബവ് ഓപ്ഷൻ ഡി ബിനീത്ത് സോ ഇതിന്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നെഹ വുഡ് തിങ്ക് ഇറ്റ് ബിനീത്ത് ആണ് ഇതിന്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റനിൽ മേ ബി ഒരു ഈസ് ഒക്കെ വരണം എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഒരു ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയി ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒരു സെന്റൻസ് കൊണ്ട് മീനിങ് വെച്ചാൽ നേഹ വിചാരിക്കും അവരെക്കാളും അവര് ബിനീത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെക്കാളും താഴെയുള്ള ഒരു വർക്കാണ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു സെന്റൻസ് ആണ് ഇതിൽ കൺവേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ബിനീത്ത് ആണ് അണ്ടർ ബിലോ എബവിനേക്കാളും ബിനീത്ത് ആണ് ഇവിടെ മീനിങ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പൊ നേഹ വുഡ് തിങ് ഇറ്റ് ബിനീത്ത് ഹെർ ടു ഡു സച്ച് എ സ്മോൾ വർക്ക് So, option D is the right answer. Okay. Now, uh, if we have a passive voice in the sentence, we will have an active voice. We will have a passive voice in the active voice. We will have a passive voice in the active voice. This is the opposite title. Then, so, we will have a passive voice. These things have been left here by an unknown person. So, this is passive voice. So, we will have an active voice in the unknown person. We will have a main title in the subject. അപ്പം ഇതിൽ അൺനോൺ പേഴ്സൺ ആയിരിക്കും തുടക്കി വരിക അപ്പൊ ഓപ്ഷൻസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അൺനോൺ പേഴ്സൺ ലീവ് ദീസ് തിങ്സ് ഇയർ ഓപ്ഷൻ ബി ആൻ അൺനോൺ പേഴ്സൺ ഹാവ് ലെഫ്റ്റ് ദീസ് തിങ്സ് ഇയർ ഓപ്ഷൻ സി ആൻ അൺനോൺ
പിന്നെ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ യു ഹാവ് ടു കീപ് പ്രാക്ടീസിങ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ സെഷൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടേതായിട്ട് രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിഗ്രി ഫൈനലേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പി ജി ഒരു ഇന്ത്യയിലെ ടോപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലൊക്കെയാണ് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രപ്പൈസ് യു ജി പ്ലസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം പ്രപ്പൈസ് യു ജി പ്ലസ് സി യു ടി പി ജി ഐ ഐ ടി ജാം ടിസ്നെറ്റ് സി മാറ്റ് എന്നീ എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് കോച്ചിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് So that's all. Uh, thank you for watching this video. Bye-bye. Good evening all. Welcome to Prepwise UG+. Target CUT PG 2023 series. We are going to discuss in the first question paper. We are going to discuss in the first question paper. We are going to discuss in the first question paper. We are going to discuss in the first question paper. Different types of questions are language comprehension and verbal ability part. We are going to discuss in the first question. So, I hope you all are ready. Now, let's ask questions. Like that. So, the first question. From among the four options given, choose the correct sequence of the four phrases given below to make a meaningful sentence. Now, let's ask questions in four options. Let's ask questions in four options. Let's ask questions in the correct sequence. A. Lower our guard and our mask. B. Repeatedly whether the pandemic might, might finally. C. Be over. Many of us are willing to. D. Having asked ourselves. So, we have a proper title, meaningful sentence. So, we have a few options. A, A, C, B, D, B, D, B, C, A, C, D, A, B, B, A, D, C. So, if you have any questions, you can apply it to the correct answer. So, this is the correct answer. First one, having asked ourselves. Uh, having asked ourselves repeatedly whether the pandemic might finally be over. Many of us are willing to lower our guard and our mask. So, what is A, uh, order in the order, D, B, C, A. D, D B, C, A is the option B. Yana. So, option B is the right answer. Adhthad, which of the following is a one word substitute for the uh, quality of having a ready insight into things. So, the quality of having a ready insight into things and the meaning is one word we will substitute for this word. Option A is Felicity, Option B is Tenacity, Option C is Perspicacity, Option D is Chromaticity. So, the quality of having a ready insight into things. So, this word is the shrewdness of the synonym. Actually, we have a ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ സി ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സ്പിക്കാസിറ്റി ആണ് സോ സി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ അടുത്തത് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ദ കറക്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് നരേഷൻ ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് സെന്റൻസ് ദ ലേഡീസ് സെറ്റ് ടു ദ സെർവൻ ഇഫ് യു ഡോൺ വാഷ് ദ ക്ലോത്ത്സ് പ്രോപ്പർലി ഐ വിൽ ഡിസ്മിസ് യു അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇൻഡയറക്റ്റ് നരേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ എ ദ ലേഡി വാൺ ദ സെർവൻ ദാറ്റ് ഷീ വുഡ് ഡിസ്മിസ് ഹെർ ഷീ ഡി ഡിൻ വാഷ് ദ ക്ലോത്ത്സ് പ്രോപ്പർലി ഓപ്ഷൻ ബി ദ ലേഡി ടോൾ ദ സെർവൻ ദാറ്റ് ഷീ വുഡ് ഡിസ്മിസ് ഹെർ ഓൺ ദ ഇവന്റ് ഓഫ് ബാഡ് വർക്ക് Option C, the lady cautioned the servant that she must wash the clothes properly. Option D, the lady advised the servant to wash the clothes properly. If you don't know what you're talking about, this is actually a warning. If you don't know what you're talking about, it's not an advice. Then we have to say, lady warned the servant that she would dismiss her if she didn't wash the clothes properly. So this is option A is the suitable answer. അടുത്തത് പിക്ക് ദ പ്ലൂറൽ ഫോം ഓഫ് മെട്രിക്സ് മെട്രിക്സിന്റെ പ്ലൂറൽ ഫോം ഇതിൽ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണോ ബി ആണോ സി ആണോ ഡി ആണോ അപ്പൊ മെട്രിക്സിന്റെ പ്ലൂറൽ ഫോം ആക്ച്വലി ഓപ്ഷൻ ബി ആയിട്ടുള്ള മെട്രീസസ് ആണ് അടുത്തത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഓപ്ഷൻ വിൽ ബി ദ കറക്റ്റ് ചോയ്സ് ഫോർ ദ ബ്ലാങ്ക് അപ്പം ഇഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഐ ആം നോട്ട് ഷുവർ വർ ഹീസ് ഹി ഡാഷ് ഔട്ട് ഫോർ എ വോക്ക് അപ്പൊ ആ ബ്ലാങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ എ ആയിട്ടുള്ള ഗോൺ ആണോ Option B may have gone. Option C has gone. Option D is going. So, we have to look at one of them. 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 ചേർത്ത് നോക്കുക അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കുക അപ്പൊ ഇതിൽ ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ ഒരു ഐഡിയ അല്ല എവിടെയാണ് അയാളെന്ന് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു ചാൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതല്ലേ ഹി ഗോൺ എന്നുള്ളതും ഹി ഹാസ് ഗോൺ ഈസ് ഗോയിൻ ഒരു ഒരു ഉറപ്പുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇത് ആലോചിച്ചിട്ട് ആ ഒരു സെന്റൻസിന്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഒക്കെ മനസ്സിലായിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓപ്ഷൻ ബി ആയിട്ടുള്ള മേ ഹാവ് ഗോൺ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസറിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താം അടുത്തത് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് ലിസ്റ്റ
apes, walls, lambs, pigs. Iperta howl, gibber, squeal, bleat. Apa nama leh deh? Ella nama leh gane anggota gunu cehino. Apa nama korsel? Pertel starte ya ninggal nama leh b. Walls, wall fe dila e dila irikum. Howling nama kara, nama leh. Apa nama kah udah first one ni doh urkam. Pinya apes cehino deh. Jibber ane cehino deh. Okay. Pinya lambs cehi cehino deh. Bleat. Lambs bleat. Pinya pigs cehino deh. Squeal. Penuhkaninggil A2, B1, C4, D3. Pada ane option A ane right answer. Adat itu from among the four options given, choose the one which is grammatically correct sentence. Apam grammatically correct sentence itu dengan kandu dikya. Option A frequent entertainer quality time in home calling home calling out for comfort sitting. Frequent entertaining or quality time at home calls out for comfortable sitting. Option C, comfort seat calling out for frequent entertaining or quality time at home. Option D, frequent entertaining calls out for comfortable seating or quality time at home. This is the correct item, meaning of the convey. Option D, frequent entertaining or quality time at home calls out for comfortable seating is the right answer. At the end, the correct item is spelled as vituperative. If you say vituperative, it is bitter. அங்கிரு abusive item நல்லும் மீனிங் ஆனும் இறு மீனிங் அப்பா இதுந்த correct spelling which operate இந்த correct spelling VITU PERATIVE அதையது option A is the right answer அடுத்தது நம்மல optionsல் கொடுத்து விற்று நம்மல blank fillயாக செய்யேண்டது Sneha is dash in the art of cooking அப்பம் option A adept option B adopt option C adapt option D admit பதில் Sneha வெங்கர cookingல் வெங்கர skilled நல்லும் மீனிங் ஆயிருக்கும் மட கண்வை இந்தது அப்பம் adopt உம் adapt உக்கு நம்க்கு அரியாம் adapt உக்கு நார் ஒரு இந்தங்களும் situationல் நம்மலது okay ஆயி வேறு adaptியானுக்க admit உன்னும் திலி வேறில்லா option A ஐட்டில் adept இந்த மீனிங் adept ஆனு right answer அப்பு adept இந்த மீனிங் என்தான் வைங்கிர skilled ஆனு வைங்கிர அதில் கழிவுள்ளது கழிவுண்டு அல்லைங்கள் அங்கன்து ஒரு மீனிங் ஆனு adept ஐட்டில்லது அப்பு நமக்கு இவ்வடை எட்டும் match ஐட்டு வருந்து adept தன்னியானு Sneha is adept in the art of cooking ஆனு right answer அடுத்தது கொச்சு prepositions options கொடுத்துட்டு அப்பு நம்மல fill in the blanks Ramanujan is good dash mathematics Option A at, Option B in, Option C for, Option D into. Namala Ramanujan is good at mathematics. Ramanujan is good in mathematics. Uh, good for mathematics. Good into mathematics. I'm going to ask you to answer like that. Apam ingat tu situation le, ingat tu sentence le. Namala ini bagaikan apam, orang singing alinggil, bahar ini subject tu. Alinggil ingat tu anda beri ane gelu option A at la, at tan beri ni. Dede. Apam Ramanujan is good. At Mathematics. அண்டு இது அண்டு கரைக்டு பிரப்போசிச்சின் இவ்விடைக் கொடுக்கண்டது. Okay. அப்பு அத்திரை எல்லு நம்மலுந்த இதைசம் 10 questions ஓலம் discuss செய்து. சரிய செஷன் தன்னை இருந்து. அப்பு இது ஓல கொரு உருவாடு செஷன்ஸ் அம்மலு செய்துட்டு. அதுக்கு காணாத்த விருக்கு அதுக்கு செக்கியா நீங்கள் இனி futureல் வேறின் examine useful ஆயிருக்கும் நீங்கள் இச் சானல் ஆதியைட்டு காணா ஆனீங்கள் நீங்கள் வீடியோ இது போல்த்த குறிபாடு வீடியோஸ் இந்து அதுக்கு காணா கூட்டத்தில் நம்மல் சானல் subscribe ஏயா அதுபோல் இனிம் sessions வெரும் நீங்களுக்கு notification லவிக்கின்னதையிருக்கு contact you on the prep wise UG plus in our career CUT PG IT jam test net CMAT in the exams in a minute on a coaching provide either another of an ingle key tall peri munding you are thinking in the can of the provide either in the area interest in dingle on you can I'm gonna contact you on the line and I'm gonna contact details and love description box you put the tender so that's all keep practicing and thank you for watching this video bye bye Good evening all, welcome to Prepwise UG Plus. Target CUT PG 2023 series in the first question paper. CUT PG 2022 question paper in the first question paper. We will discuss the 10 questions in the first question paper. Language comprehension and verbal ability part. We will do the first question in the first question paper. We will do the sessions in the first question paper. We will check the content in the first question paper. So I hope you are ready. We will go to the first question paper. Choose the correct form of verb to fill in the blank. Knowledge is that dash that we cannot know. Option A, not. Option B, without no. Option C, knowing. Option D, no. Now, we have to do all the options. Knowledge is known. 
നോളജ് ഇസ് വിത്തൌട്ട് നോ നോളജ് ഇസ് നോയിങ് നോളജ് ഇസ് നോ അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസറിലേക്കും നമുക്ക് എത്താം അപ്പൊ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുമായിരിക്കും അല്ലെ നോളജ് ഇസ് ഡാഷ് ദാറ്റ് വി കിനോട്ട് നോല് ആപ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആയിട്ടുള്ള നോയിങ് ആണ് നോളജ് ഇസ് നോയിങ് ദാറ്റ് വി കനോട്ട് നോ എന്നാണ് ഈ ഒരു സെന്റൻസ് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് മാച്ച് ആവുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് പെയർ ഓഫ് പ്രപ്പോസിഷൻസ് ഇൻ ദ കറക്റ്റ് സീക്വൻസ് ഫ്രം എമങ് ദ ഫോർ ഓപ്ഷൻസ് ഗിവൻ ടു ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് സെന്റൻസ് ദ ബുക്ക് വാസ് ലൈങ് ഡാഷ് ദ ടേബിൾ ആൻഡ് ദ പേപ്പേഴ്സ് വേർ ഡാഷ് ദാറ്റ് അപ്പം ഓപ്ഷൻ എ ഇൻ അണ്ടർ ഓപ്ഷൻ ബി ബിസൈഡ്സ് അണ്ടർ നീത്ത് ഓപ്ഷൻ സി എബവ് ഓവർ ഓപ്ഷൻ ഡി അണ്ടർ അണ്ടർ നീത്ത് ഇതിൽ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ആൻസർ കീലൊക്കെ മൂന്ന് ആൻസർ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം കുറച്ചുകൂടി ഓപ്ഷൻസ് ഒരു ആപ്റ്റ് ആയിട്ടല്ലായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എക്സാമിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ബിസൈഡ്സിന് പകരം ബിസൈഡ് ആണെങ്കിൽ ബിസൈഡ് വൺ ദ ബുക്ക് വാസ് ലൈൻ ബിസൈഡ് ദ ടേബിൾ ആൻഡ് ദ പേപ്പേഴ്സ് വ അണ്ടർ നീ ദാറ്റ് ആക്ച്വലി കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് പിന്നെ ദ ബുക്ക് വാസ് ലൈൻ എബവ് ദ ടേബിൾ ആൻഡ് ദ പേപ്പർ വേഴ്സ് പേപ്പേഴ്സ് വർ ഓവർ ദാറ്റ് ദ ബുക്ക് വാസ് ലൈൻ അണ്ടർ ദ ടേബിൾ ആൻഡ് ദ പേപ്പേഴ്സ് വ അണ്ടർ നീ ദാറ്റ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് റൈറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കരുതാം അപ്പം ബി സി ഡി നമുക്ക് ഇതിൽ സ്യൂട്ടബിൾ ആണെന്ന് ഇത് ലാസ്റ്റ് ഈ സെന്റൻസിലൊക്കെ നമുക്ക് മീനിങ് ഫുൾ സെന്റൻസ് തരുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അടുത്തത് പിക്ക് ഔട്ട് ദ കറക്റ്റ്ലി സ്പെൽഡ് വേൾഡ് അപ്പൊ ഇതിൽ അസിഡ്വസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്പെൽ ചെയ്ത വേർഡ് ഇതിൽ ഏതാണെന്ന് അസിഡ്വസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഗ്രേറ്റ് കെയർ കൊടുക്കുക അതായത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് അതിന് ഭയങ്കര അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് അസിഡ്വസിനുള്ളത് അപ്പം അസിഡ്വസിന്റെ കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് എ എസ് എസ് ഐ ഡി യു ഒ യു എസ് ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ഐഡന്റിഫൈ ദ കറക്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ഇൻഡയറക്ട് സ്പീച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സെന്റൻസ് ദ ടീച്ചർ സെറ്റ് ടു അർജുൻ ഗോ എവേ അപ്പം ഇതിൽ ഏതാണ് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്ട് സ്പീച്ച് വരുമ്പോൾ ഏതാണ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ദ ടീച്ചർ റിക്വസ്റ്റഡ് അർജുൻ ടു ഗോ എവേ ഓപ്ഷൻ ബി അർജുൻ ആസ് ദ ടീച്ചർ ഇഫ് ഇഫ് ഹി കുഡ് ഗോ എവേ ഓപ്ഷൻ സി ദ ടീച്ചർ ഓർഡേഡ് അർജുൻ ടു ഗോ എവേ ഓപ്ഷൻ ഡി ദ ടീച്ചർ ടോൾ അർജുൻ ദാറ്റ് ഹി ക്യാൻ ഗോ എവേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഗ്രാമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത വേർഡ്സ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഏതാ കറക്റ്റ് നോക്കാം ആക്ച്വലി ഓപ്ഷൻ എ നമുക്ക് റിക്വസ്റ്റഡ് അല്ല അതുപോലെ തന്നെ ചോദിച്ചതും അല്ല ഇതൊരു ഓർഡർ ആണ് അല്ലെ എന്റെ ടീച്ചർ ഓർഡേഡ് പിന്നെ നമ്മൾ ഗ്രാമർ നോക്കുകയാണ് ഓർഡേഡ് അർജുൻ ടു ഗോ എവേ അപ്പം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നെക്സ്റ്റ് ജമ്പൽ സെന്റൻസിന് നമ്മൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് പീല് വരുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർലി ഇസ് നോ ബെറ്റർ ദാൻ ക്യു ഹാവിങ് നോളജ് ബട്ട് ആറിൽ നെവർ ഹാവിങ് എനി ഐഡിയാസ് അറ്റ് ഓൾ എസ് ലാക്കിംഗ് ദ പവർ ടു എക്സ്പ്രസ് അപ്പൊ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസിൽ ഓർഡർ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോന്ന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് വായിച്ചിട്ട് എന്ത് ഇങ്ങനെ ഓർഡർ ആക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ് പക്ഷ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ട് കൺഫ്യൂസിങ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻസിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ ഓർഡർ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചിലപ്പം ഇത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളൊരു നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ആൻസർ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക ഹാവിങ് നോളജ് ബട്ട് ആണ് ഫസ്റ്റ് വരിക സെക്കൻഡ് വരാം ലാക്കിംഗ് ദ പവർ ടു എക്സ്പ്രസ് തേർഡ് വരാം ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർലി ഇസ് നോ ഇറ്റ് ക്ലിയർലി ഇസ് നോ ബെറ്റർ ദാൻ ഓപ്ഷൻ ഫോർ വരിക നെവർ ഹാവിങ് ഇനി ഐഡിയാസ് എറ്റ് ഓൾ ലാക്കിംഗ് അപ്പം ഹാവിങ് നോളജ് ബട്ട് ലാക്കിംഗ് ദ പവർ ടു എക്സ്പ്രസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർലി ഇസ് നോ ബെറ്റർ ദാൻ നെവർ ഹാവിങ് എനി ഐഡിയാസ് എറ്റ് ഓൾ അപ്പൊ ഇത് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആയിട്ടുള്ള ക്യു പി ആർ സോറി ഓപ്ഷൻ സി ക്യു എസ് പി ആർ ആണ് അല്ലെ അപ്പം ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ആന്റണിം ഓഫ് വൾണറബിൾ ആന്റണിം എന്ന് പറ
നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പാസീവ് ഫോം ആണ് പാസീവ് വോയിസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വി ഓട്ട് ടു റെസ്പെക്ട് അവർ ടീച്ചേഴ്സ് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻസിൽ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ അവർ ടീച്ചേഴ്സ് മസ്റ്റ് ബി റെസ്പെക്ടഡ് ഓപ്ഷൻ ബി അവർ ടീച്ചേഴ്സ് ഷുഡ് ബി റെസ്പെക്ടഡ് ഓപ്ഷൻ സി അവർ ടീച്ചേഴ്സ് ഓട്ട് ടു ബി റെസ്പെക്ടഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി വി നീഡ് ടു റെസ്പെക്ട് അവർ ടീച്ചേഴ്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആക്റ്റീവ് പാസീവ് മാറ്റി നമുക്ക് ഈ ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വരും അല്ലെ പിന്നെ ബാക്കി നമ്മള് ഈ സെന്റൻസ് ഒക്കെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോർഷനിലേക്കാണ് വരിക അപ്പം അവർ ടീച്ചേഴ്സ് ഓട്ട് ടു ബി റെസ്പെക്ടഡ് എന്നാണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരേണ്ടത് ഇനി എൻവിസേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡിന്റെ സിനോണിം ആണ് എൻവിസേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യുക ഫ്യൂച്ചറിൽ നടക്കുന്ന കാര്യത്തെ പറ്റി ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നതിനൊക്കെയാണ് എൻവിസേജ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അതിന്റെ ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ ആയിട്ടുള്ള കമാൻഡ് ആണോ ഓപ്ഷൻ ബി കണ്ടം ആണോ ഓപ്ഷൻ സി കണ്ടംപ്ലേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ക്യൂരിയസ് അപ്പം ഈ ഒരു മീനിങ് കൺവേ ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആയിട്ടുള്ള കണ്ടംപ്ലേറ്റ് ആണ് കണ്ടംപ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ ഭയങ്കര ദൃഢം അല്ലെങ്കിൽ ഗാഢമായിട്ട് ചിന്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നതിനൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടംപ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പം എൻവിസേജിന്റെ സിനോണിം ഓപ്ഷൻ സി ആയിട്ടുള്ള കണ്ടംപ്ലേറ്റ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് സെന്റൻസ് ആണ് അപ്പം ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് സെന്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓപ്ഷൻ എ ഐ ഫൗണ്ട് ദ ഫുഡ് അൺഎഡിബിൾ ഓപ്ഷൻ ബി ഐ ഫൗണ്ട് ദ ഫുഡ് ഇൻഎഡിബിൾ ഓപ്ഷൻ സി ഐ ഫൗണ്ട് ഫുഡ് ഇൻ ഓഡിബിൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ഐ ഫൗണ്ട് ദ ഫുഡ് അൺഎഡിബിൾ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓഡിബിൾ ഇൻ ഓഡിബിൾ അതൊരിക്കലും അല്ല പിന്നെ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആണോ അൺഎഡിബിൾ ആണോ ഇൻ എഡിബിൾ ആണോ അപ്പം ഐ ഫൗണ്ട് ഫുഡ് ഒക്കെ എല്ലാത്തിനും കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ആണല്ലോ വേണ്ടത് ഇൻ എഡിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് എന്താ കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തത് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് കൺവേ ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയൊക്കെ റോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോം ആണ് അപ്പം ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഐ ഫൗണ്ട് ദ ഫുഡ് ഇൻ എഡിബിൾ സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ നമ്മളിന്ന് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓളും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മുന്നേയും ഒരുപാട് സെഷൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് എക്സാമിന് ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആവും നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലേ നിങ്ങൾക്ക് അത് എക്സാംസിന് ഇനി യൂസ്ഫുൾ ആവുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ടോപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലാണ് പി ജി ചെയ്യാൻ താല്പര്യമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനായിട്ടുള്ള കോച്ചിങ്ങും ഗൈഡൻസും അതിൻ്റെ ഒരു എല്ലാ സപ്പോർട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രപ്പോയിസ് യു ജി പ്ലസിന് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും പ്രപ്പോയിസ് യു ജി പ്ലസ് സി യു ടി പി ജി ഐ ടി ജാം ടെസ്റ്റ് നെറ്റ് സി മാറ്റ് എന്നീ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനൊക്കെയാണ് കോച്ചിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാനോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിലോ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്മളെ കോണ്ടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ കീപ് പ്രാക്ടീസിങ് ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ ബൈ ബൈ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ വെൽക്കം ടു പ്രപ്പോയിസ് യു ജി പ്ലസ് ടാഗറ്റ് സി യു ടി പി ജി ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ സീരീസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളിന്ന് ലാംഗ്വേജ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ ആൻഡ് വേർബൽ എബിലിറ്റി പാർട്ടില് ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസോളം നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് അപ്പം സി യു ടി പി ജി ട്വന്റി ട്വന്റി ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സീരീസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ഫോം ഓഫ് വർക്ക് ടു ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക് അപ്പം ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഓറഞ്ചസ് ഡാഷ് റൈസിങ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് അപ്പൊ നമ്മള് വേബ് ഈ ബ്ലാങ്കിൽ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ വൺ ആർ ഓപ്ഷൻ ടു ഹാവ് ഓപ്ഷൻ ത്രീ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ഹാഡ് അപ്പം ഈ ഒരു സെന്റൻസിൽ ഏത് വേബ് ഓഫ് ഏത് ഫോം ഓഫ് വേബ് ആയിരിക്കും ആപ്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക ആർ ആണോ ഹാവ് ഈസ് ഹാഡ് ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട്
ഓപ്ഷൻ ബി ഡിഫൈ ഓപ്ഷൻ സി മാനേജ് ഓപ്ഷൻ ഡി ബൈറ്റ് അപ്പം ഇറഗുലർ വേർബ് ഫോംസ് ഇറഗുലർ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗ്രമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് റൂൾസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാത്ത വേർബിനെയാണ് ഇറഗുലർ എന്ന് പറഞ്ഞത് റെഗുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ഇതിൽ ബിഗിൻ ആണോ ഡിഫൈ ആണോ മാനേജ് ആണോ ബൈറ്റ് ആണോ ഇതിൽ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ ആണ് എ ആൻഡ് ഡി അതായത് ബിഗിനും ബൈറ്റും ഇതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പം റെഗുലർ ആണെങ്കിൽ വേർബ്സ് ആണ് ഇപ്പം മാനേജ് മാനേജ് ഡിഫൈ ഡിഫൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ വോക്ക് വോക്ക്ഡ് ഇ ഡി ഫോംസ് ഒക്കെ വരും പക്ഷെ ഇറഗുലറിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ബിഗിൻ ബിഗാൻ അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ ബൈറ്റ് ബിറ്റൺ അങ്ങനത്തെ പല ഫോംസ് ഓഫ് വേർബ്സ് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇറഗുലർ എന്ന് പറയുക അപ്പൊ ഇവിടെ ബിഗിനും ബൈറ്റും ആണ് ഇറഗുലർ വേർബ് ഫോംസ് അടുത്തത് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് വേർഡും സിനോണിം ആണ് വേർഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അക്കലോട്ട്സ് റിസൾട്ടറി എവിൻസ് സെർമേസ് ഇപ്പുറത്തത് ഷോ ഓണർ ഗസ് എയിംലെസ് ഇത് നമുക്ക് മാച്ച് ചെയ്യാം അക്കലോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓണർ ആണ് പിന്നെ ഡിസൾട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പ്ലാൻ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് എയിം ഒന്നും ഇല്ലാത്തതിനെയാണ് പറയുക അപ്പം ഫോർ ആണ് ഇവിടെ വരിക പിന്നെ വരിക എവിൻസ് വരിക കാണിക്കുക എന്തെങ്കിലും എവിഡൻസ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നതിനാണ് പറയുക അപ്പം ഷോ അപ്പം ഫസ്റ്റ് വൺ സെർമിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു എവിഡൻസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ആ പോസിബിലിറ്റിനെ അങ്ങ് ആ പോസിബിലിറ്റി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒക്കെ രീതിയിൽ അപ്പം ഇതിൽ ഗസ് ആണ് ഇവിടെ വരിക സെർമിസ് അപ്പം ഇത് വരുന്നത് എ ടു ബി ഫോർ സി വൺ ഡി ത്രീ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആണ് നെക്സ്റ്റ് പിക്ക് ഔട്ട് കറക്റ്റ്ലി സ്പെൽഡ് വേർഡ് അപ്പം ട്വൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മളെ നമ്പറിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണോ സെക്കൻഡ് വൺ ആണോ അതോ തേർഡ് ഫോർത്ത് നമുക്കറിയാം ട്വൽത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആണ് ഇവിടെ റൈറ്റ് ആൻസർ നമുക്ക് ട്വൽത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇതിന് സ്പെല്ലിംഗ് അറിയായിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ പറയാൻ എഫ് ഒക്കെ സൈലന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതൊന്നും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഒക്കെ അപ്പം തേർഡ് വൺ ആയിട്ടുള്ള ടി ഡബ്ല്യു ഇ എൽ എഫ് ടി എച്ച് ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ അടുത്തത് ദ പീസ് സ്റ്റോക്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ റഷ്യ ആൻഡ് യുക്രൈൻ എൻഡ് ഇൻ എ സ്റ്റേൽ മേറ്റ് അപ്പൊ ഈ സ്റ്റേൽ മേറ്റിന്റെ സിനോണിം ആണ് വേണ്ടത് സ്റ്റേൽ മേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡ്രോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭയങ്കര അവരെ ചർച്ചകൾ മുന്നോട്ട് ഇനി പോവൂല ഒരുപാട് ഡിസഗ്രിമെന്റ്സ് കാരണം ആ ഒരു ചർച്ച രണ്ടാൾക്കും കൂടുതൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ വലിയ പോസിബിലിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ചർച്ചയായി മാറിയിരുന്നു അപ്പം ഒരു ഡ്രോ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അപ്പം ആ ഒരു സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള മീനിങ് ഉള്ളത് ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പാസ് ആണ് അടുത്തത് ഐഡന്റിഫൈ ദ കറക്റ്റ് ഡയറക്ട് സ്പീച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സെന്റൻസ് അപ്പം ഇവിടെ ഇൻഡയറക്ട് സ്പീച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡയറക്ട് സ്പീച്ച് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അർഷിൽ സെറ്റ് ദാറ്റ് ഹി വാസ് വെരി ബിസി ദെൻ അപ്പം ഓപ്ഷൻ വൺ അർഷിൽ സെറ്റ് ഹി ഇസ് വെരി ബിസി നൗ ഓപ്ഷൻ ടു അർഷിൽ ടോൾഡ് ഐ ആം വെരി ബിസി നൗ ഓപ്ഷൻ ത്രീ അർഷിൽ സെറ്റ് യു ആർ വെരി ബിസി നൗ ഓപ്ഷൻ ഫോർ അർഷിൽ സെറ്റ് ഐ ആം വെരി ബിസി നൗ ഇതിൽ ഏതാണ് അർഷിൽ സെഡ് നമുക്ക് കൂട്ടാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഹീ നല്ലല്ലോ വരിക അർഷിലാണല്ലോ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഐ ആം ആണ് വരിക പിന്നെ ദന്നിന് പകരം നൗ ആണ് വരേണ്ടത് അപ്പൊ എന്താണ് അർഷിൽ സെറ്റ് ഐ ആം വെരി ബിസി നൗ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആണ് which of the following is a one word substitute for a person who is unsure about god's existence option 1 renegade option 2 atheist option 3 irreligious option 4 agnostic renegade nu varnale idu ait related onnalla organization work cheyna edilum country ki vendi organization okke chadikkunenaanu renegade paraya atheist nu varnale ottum devathine madathine onnum vishwasikkunnilla completely adu believe believe cheyunnilla irreligious athra religious allathavare അഗ്നോസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലീജിയനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഫുള്ളായിട്ട് തള്ളിക്കളയുന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇപ്പം കഴിയില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അഗ്നോസ്റ്റിക് ആണ് എ പേഴ്സൺ ഹു ഇസ് അൺഷ്യൂർ അബൌട്ട് ഗോഡ്സ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് പാസി വോയ്സ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സെന്റൻസ് ഐ വാസ് വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ദ മിനിസ്റ്റർ 
അപ്പം ഓപ്ഷൻ വൺ വേർ ഓപ്ഷൻ ടു വിൽ നോട്ട് ബി ഓപ്ഷൻ ത്രീ വാസ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ഹാവ് ബീ ഇതിൽ ഏതാണ് വരുന്നത് ഇപ്പം വേണ്ടത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഈ ഫുഡും വാട്ടറും ഒന്നുമല്ല നെയ്തർ വരുകയാണെങ്കിൽ സിംഗുലർ ഫോം ഓഫ് വേർബ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആയിട്ടുള്ള വാസ് ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ So that's all. നമ്മൾ ഇന്ന് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓളും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മുന്നേ ഉള്ള വീഡിയോസും കാണാം ഇനി കൂടുതൽ സെഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പി ജിയിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ ടോപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലാണ് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനായിട്ടുള്ള കോച്ചിങ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രെപ്പൈസ് യു ജി പ്ലസിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പ്രെപ്പൈസ് യു ജി പ്ലസ് സി യു ടി പി ജി ഐ ഐ ടി ജാം ടെസ്റ്റിന് സി മാറ്റ് എന്നീ എക്സാംസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോച്ചിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് എന്തൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നത് ക്ലാസ്സസിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് So that's all. Uh, keep practicing and thank you for watching this video. Bye bye. Good evening all. Welcome to Prepwise UG Plus. Target CUT PG 2023 series. We have a lot of videos that we have done. We have a few language comprehension and verbal ability. We have a few different questions. We have a few questions based on CUT PG 2022 question paper. കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാർട്ടിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോസ് ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ കാണാം നിങ്ങളെ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആവും അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡന്റിഫൈ ദ കറക്റ്റ് പ്രപ്പോസിഷൻ ഫോർ മേക്കിംഗ് എ മീനിങ് ഫുൾ സെന്റൻസ് അപ്പം ഇതിലൊരു പ്രപ്പോസിഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ ബ്ലാങ്കിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് ദ ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് വിക്ടിം വാസ് ടാപ്പ് ഡാഷ് ദ നെക്ക് അപ്പം ഡിറ്റക്റ്റീവ്സ് എന്താണ് കണ്ടത് വിക്ടിമിന് ആരോ ഇങ്ങനെ കുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കഴുത്തിൽ കുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പം അവിടെ സ്റ്റാബ് ഡാഷ് ദ നെക്കിൽ ഓൺ ആണ് വരേണ്ടത് സ്റ്റാബ് ഓൺ ദ നെക്ക് സ്റ്റാബ് ടു ദ ടെക് ടു ദ നെക്ക് സ്റ്റാബ് ഇൻ ദ നെക്ക് സ്റ്റാബ് അറ്റ് ദ നെക്ക് അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത് ഇവിടെ വരേണ്ടത് ഇൻ ആണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നെക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഇൻ ആണ് നമ്മൾ ഓൺ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ് ദ നെക്ക് എന്നൊന്നും നമ്മൾ ജനറലി യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അപ്പൊ കറക്റ്റ് ഫോം ആയിട്ടുള്ളത് ഇൻ ആണ് അടുത്തത് ഈ ഒരു ഇടിയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു സെന്റൻസിൽ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസിൽ നോക്കിയിട്ട് അതിന്റെ മാച്ച് ആയിട്ടുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ദ സ്റ്റുഡൻസ് വർ ബീറ്റൺ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ബ്ലൂ ബൈ ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദ നിയർ ബൈ റീജിയൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കോണ്ടാക്ട്സ് ഒക്കെ വെച്ച് മനസ്സിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചിലപ്പം ഇടിയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് അത് മുന്നേ അറിയില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ എ ആയിട്ടുള്ളത് ടു ഷൌട്ട് ലൗഡ്ലി ഓപ്ഷൻ ബി ടു ബീറ്റ് മേഴ്സിലി C to curse rudely, D to abuse repeatedly. അപ്പം ഈ ബീറ്റൺ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ബ്ലൂ ഇതിന് പകരം എന്താണ് വേണ്ടത് ടു ഷൌട്ട് ലൗഡ്ലി ആണോ ടു ബീ മേഴ്സ്ലിയസ്ലി ആണോ ടു കേഴ്സ് റ്യൂഡ്ലി ആണോ ടു അബ്യൂസ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി ആണോ സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി ആയിട്ടുള്ള ടു ബീറ്റ് മേഴ്സ്ലിയസ്ലി ഓക്കെ അപ്പൊ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ബ്ലൂവിന്റെ മീനിങ് ടു ബീറ്റ് മേഴ്സ്ലിയസ്ലി അടുത്തത് മൈ മദർ വെയേഴ്സ് സാരീസ് ബട്ട് ലാസ്റ്റ് ടൈം വെൻ ഐ ഡാഷ് ഹെർ ഷി ഡാഷ് സൽവാ സ്യൂട്ട് അപ്പൊ എന്താണ് എ വരു ഓപ്ഷൻ എയിൽ വരുന്നത് സോ വാസ് വെയറിങ് ബിയില് സോ വേർ സിയില് സീയിങ് ഈസ് വെയറിങ് ഡി സി വെയർ അപ്പൊ മദറിനെ സാധാരണ സാരീസിലാണ് കാണുക പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് ടൈമിൽ ഞാൻ കണ്ടപ്പോ അപ്പൊ എന്താണ് സോ ആണല്ലോ വരുന്നത് പിന്നെ ഐ സോ ഹർ ഷി വാസ് വെയറിങ് സർവാ സ്യൂട്ട് ആണോ ഷി വോൺ ആണോ വരേണ്ടത് അവിടെ വരേണ്ടത് ഷി വാസ് വെയറിങ് സർവാ സ്യൂട്ട് എന്നാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക സോ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ അടുത്തത് ഐഡന്റിഫൈ ദ കറക്ട്ലി സ്പെൽഡ് വേർഡ് ഫ്രം ദ ഓപ്ഷൻസ് ഗിവൻ ബിലോ അപ്പം ഇവിടെ കുറച്ച് ബെനഡിക്ടൻ ബെറേവ്മൻ ബെൽക്കോസ് ബ്ലാസ് ഫിമസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് ആണ് ഇതിൽ കറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏതാണ്
അവിടെ സെറ്റ് ഫ്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് എന്താ നമുക്ക് പറയാം അപ്ഡക്റ്റഡ് അല്ലെ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ അടുത്തത് നമ്മള് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാസീവ് വോയിസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം ദ തീപ് സ്റ്റോൾ സെവറൽ പൊസിഷൻസ് ഫ്രം ദ ഹൗസ് ഈവൻ ദ ഫ്രിഡ് ഹാസ് ബീൻ എം ടി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ പാസീവ് വോയിസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ എയിൽ പറയുന്ന സെവറൽ പൊസിഷൻസ് വേർ സ്റ്റോൾ ഫ്രം ദ ഹൗസ് ബൈ ദ തീഫ് ഈവൻ ദ ഫ്രിഡ് ഹി ഹാസ് എം ടി ബിയിൽ വരുന്നത് സെവറൽ പൊസിഷൻസ് വേർ സ്റ്റോൾ ഫ്രം ദ ഹൗസ് ബൈ ദ തീഫ് ഈവൻ ദ ഫ്രിഡ് വാസ് എം ടി and c option c il varunad including the fridge several possession from the house have been emptied by the thief option d the thief being stolen several possessions from the house also fridge has been emptied but the correct right varunad option b aanu several possessions were stolen from the house by the thief even the fridge was emptied adutha indirect speech aanu nammal kandu pidikkanad rajesh said dr baba sahib ambedkar was born in മോ മധ്യപ്രദേശ് അപ്പം അപ്പം എന്താണ് ഇതിൽ വരിക നമ്മൾ ഇത് രാജേഷ് ജസ്റ്റ് പറയുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം എന്ത് നമ്മൾ സെഡ് ആണോ ടോൾഡ് ആണോ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസിലൂടെ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻ എ രാജേഷ് ടോൾ ദ ഡോക്ടർ ബാബ സാഹിബ് അംബേദ്കർ ഹാഡ് ബോൺ ഇൻ മോ മധ്യപ്രദേശ് ഓപ്ഷൻ ബി രാജേഷ് ആസ് ദ ഡോക്ടർ ബാബ സാഹിബ് അംബേദ്കർ ബോൺ ഇൻ മോ മധ്യപ്രദേശ് സിയിൽ പറയുന്നത് രാജേഷ് സജസ്റ്റഡ് ദാറ്റ് ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം ആണ് സോറി രാജേഷ് സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഡോക്ടർ ബാബാ സാഹിബ് അംബേദ്കർ ഇസ് ബോൺ ഇൻ പിന്നെ ഡിയിൽ വരുന്നത് രാജേഷ് സെഡ് ദാറ്റ് ഡോക്ടർ ബാബാ സാഹിബ് അംബേദ്കർ വാസ് ബോൺ ഇൻ മോ മധ്യപ്രദേശ് ഇതിപ്പം രാജേഷ് ഇപ്പൊ വേറൊരാളോട് പറയുന്നത് അതിപ്പോ ആരാന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോൾഡ് ഉപയോഗിക്കായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് രാജേഷിന് രാജേഷ് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അപ്പൊ നമുക്ക് സെഡ് മതി അപ്പം സെഡ് വരുന്നത് ഏതാ ഉള്ളത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഉള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് രാജേഷ് സെഡ് ദാ ഡോക്ടർ ബാബാ സാഹിബ് അംബേദ്കർ വാസ് ബോൺ ഇൻ മോ മധ്യപ്രദേശ് അപ്പം ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ അടുത്തത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഓർഡർ ചെയ്യാനാണ് കുറച്ച് ഒരു സെൻ ഒരു മീനിങ് ഫുൾ സെന്റൻസ് ആക്കി മാറ്റാൻ നമ്മൾ ഈ ജംബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ളതിന് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യാം അപ്പം സസൂർ സ്ട്രെസ്ഡ് എന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇനിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യേണ്ടത് പിയിൽ പറയുന്ന എന്താണ് ഇൻ എ ലാംഗ്വേജ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ക്യൂ ദ ഇൻട്രാക്ഷൻ അറ്റ് എനി വൺ ടൈം ഓഫ് എലമെന്റ്സ് R in a network of relations S that these were interrelated അപ്പോൾ എന്താ പറയാം സസൂർ സ്ട്രെസ്ഡ് നമുക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്യൂ ആണ് ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കാം സസൂർ സ്ട്രെസ്ഡ് ഇൻട്രാക്ഷൻ അറ്റ് എനി വൺ ടൈം ഓഫ് എലമെന്റ്സ് പിന്നെ വരാം ഇന്ന ലാംഗ്വേജ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ പിന്നെ വരും ഇന്ന ലാംഗ്വേജ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ദാറ്റ് ദീസ് വേർ ഇൻറ്റർറിലേറ്റഡ് ഇൻ എ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് റിലേഷൻസ് അപ്പം ഫസ്റ്റ് ക്യു വരും പി എസ് ആർ അപ്പം ക്യു പി എസ് ആർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് കറക്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻ എ ഐ ഹോപ്പ് യു വിൽ എക്സ്ക്യൂസ് മീ ലീവിംഗ് ഏർലി ഓപ്ഷൻ ബി ഐ ഹോപ്പ് യു വിൽ എക്സ്ക്യൂസ് മൈ ലീവിംഗ് ഏർലി ഓപ്ഷൻ സി ഐ ഹോപ്പ് യു വിൽ എക്സ്ക്യൂസ് മൈൻ ലീവിംഗ് ഏർലി ഓപ്ഷൻ ഡി ഐ ഹോപ്പ് യു വിൽ എക്സ്ക്യൂസ് ലീവിംഗ് ഏർലി അപ്പം ഇതിൽ കൂടുതൽ വ്യത്യാസം എന്തിനാ മീ മൈ മൈൻഡിലേക്കാണ് അപ്പം എന്താണ് മൈ മൈ ഒന്നും വരില്ല റോങ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഐ ഹോപ്പ് യു വിൽ എക്സ്ക്യൂസ് ലീവിംഗ് ഏർലി എത്ര ഒരു കറക്റ്റ് അല്ല ആരെയാന്നുള്ളൊരു ഒരു മെൻഷനും കൂടി വേണമായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം എന്താണ് ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാര്യം കൺവേ ചെയ്യുന്ന ഐ ഹോപ്പ് യു വിൽ എക്സ്ക്യൂസ് മീ ലീവിംഗ് ഏർലി അതാണ് ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് മീനിങ് കൺവേ ചെയ്യുന്ന സെന്റൻസ് അപ്പം ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ അടുത്തത് ഈ ഒരു കുറച്ച് സെന്റൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് പാർട്ടിലാണ് എറർ ഉള്ളതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓപ്ഷൻ എയില് വിത്ത് ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മോർ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി പീപ്പിൾ ആർ അവേക്ക് ടിൽ ലേറ്റ് അറ്റ് നൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ഇൻഡൾജ് ഇൻ മോർ ജങ്ക് ഫുഡ് ദൻ ഹോം കുക്ക് ഫുഡ് ഡി നോ എറർ അതിൽ എന്തെങ്കിലും എറർ ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിട്ടുള്ള നോ എറർ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതിൽ എറർ ആക്ച്വലി ഒന്നിലും ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിട്ടുള്ള നോ എറർ ആണ് സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ നമ്മ
അപ്പം ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മളെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയവരുടെ ക്ലാസ്സസ് അതുപോലെ വാല്യൂ ആഡഡ് നോട്ട്സ് ടോപ്പിക് ടെസ്റ്റ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് കൂടെ നിങ്ങൾക്കൊരു മെൻറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണമെങ്കിലോ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ച് ഞങ്ങളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദിസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആൻഡ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത സെഷനിൽ നമുക്ക് കാണാം ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ ബൈ ബൈ